。从解放碑走进自立巷，感觉瞬间就回到了七十年前的重庆。在这里，你能确切地体会到什么叫穷的淋漓尽致。自立巷从九六年就喊着要拆迁，但出于种种原因，一直都没有完成改造，久而久之就成为了一些人的栖身之所。在这里，电灯只是一个可有可无的象征。上楼梯基本要扶着围栏走，就连撒尿都是一个要瞄准下水道的技术活。虽然条件简陋，但身在经济实惠，一个月的房租只要几十块，所以自立像是外地农民工和棒棒的首选住处。曾经，棒棒没有肩膀，挑出了一个新重庆，但随着经济的高速发展，四通八达的公路上已跑满了汽车、摩托，棒棒这个职业也逐渐被时代淘汰。我有一些顽固的老棒棒，还在坚守着这个没落的行业。眼前的中年男子叫老甘，二十五岁那年未婚妻跑了后，他满怀着雄心壮志到重庆当棒棒，并用十年的时间攒下了三万五千块，准备拿着去开个小店做生意。不料这些血汗钱却先后两次被小偷洗劫一空。经过数十年的颠沛流离，曾梦想着仗剑走天涯的他，如今也四海为家。街边的李半仙给老甘算了一卦，说他是先困后富，等过了六十岁才会交大运。老甘对此深信不疑，似乎倒是妻子票子都会从天而降，而自己唯一要做的事情就是等。但老甘还是有点务实的，为了晚年的大业，他提前准备了许多零钱，因为怕到时候百元大钞赚的太多，自己无钱找补。如今五十九岁的老甘靠给大排档出摊为生。每碗老板卖剩的稀饭，他都会带回来给住在三楼的河南吃。河南因父亲早逝，母亲改嫁，所以从十七岁就来到了重庆打工。他当过棒棒，流过浪，零一年的时候还被流氓挑断了脚筋，所以走起路来总是一瘸一瘸的。最近三年，河南一直在路边摊打杂，每天工钱四十块管一顿饭，然后老板微薄的利润很难支撑起河南的饭量。一个月前，他因为要吃两个鸡蛋和老板发生了争吵，于是就被开除了。如今的河南没有女朋友，而且连身份证都没有，全身上下唯一的财产就是七块钱，就连饭都靠老干接济。虽然生活贫苦，但河南依然没有放弃对精神层面的追求。平日闲来无事，他最爱的就是看报纸，像什么二战历史、国际秩序，他都能说得头头是道。或许是因为报纸日复一日的熏陶和滋养，河南不再认为勤劳可以致富，只相信爱拼才会赢，所以他拿着身上仅有的七块钱来到了正阳街炸金花。这天他抓到了人生中的第一副三批幺，而对方拿的是三批九。当双方的赌资激战到一千六百多块的时候，河南却没钱了。人生啊，能抓几回猫啊？能抓几个三个猫啊？这抓到了，好有没得钱了？你说那个人心里面痛苦不痛苦嘛？三个猫再打别个三个头的更少了，机会都更少了。好，我这次刚好打到人了，有没有钱了？就说用重庆话来说，没有子弹了，没有子弹了，正在打仗，正在打仗，子弹没得了，没有弹药了。上天确实给了河南一个千载难逢的机会，但他显然没有准备好。相比河南老黄要踏实的多。家世薄寒的他已经当了二十多年的棒棒，拼着吃苦耐劳的精神，他攒了几万块，帮着女儿家在镇上买了一套房。如今六十五岁的老黄，好几次都想过退休，但想想女儿的房贷，想想自己会成为他们的负担，于是咬咬牙又拿起了棒棒。老黄每天的收入大概在三十元左右，而运气好能赚到五十多，所以他平日省吃俭用，午饭只敢吃六块的低配快餐。回家为了省六块钱，他宁可转乘五次，也不愿意坐直达车。甚至为了赚二十块钱，他可以徒手帮人通蹲坑。用香皂洗三遍手，已经是他最后的尊严和体面。住在自立巷的人中最有头脑的要数大师。二十八岁那年，欠着一屁股债的他来到重庆打工。他白天当棒棒，夜里去送煤，凌晨后去拉菜。虽然风风雨雨三十年，但生活依然没有太大的起色。最近自立巷的几个房东因为收租麻烦，所以就批发价把房子统一承包给大师，让他自己去管理和收租。于是大师就成为了大家的二级房东。自此大师开了窍，陆续在周边租了很多套房，经过装修改造后再租给别人。如今他的月收入基本稳定在万元左右。正如老黄的感慨：不愿命运不公，只恨自己懂事太晚。常言人挪活，树挪死。其实像大师一样转行的棒棒还有不少。比如毛土豪栽的生养不起，都已经放下棒棒，进入了家装行业和建筑工地。
现在他们的收入相比原来翻了好几倍，有的甚至还在城里买了房。寒来暑往，年至间又到了除夕，大师带着全家老小搬进了新买的小区房。老孙的欢声笑语，舒适的大沙发，无不洋溢着幸福的年味。老干呢，本来打算和好友老金搭伙过年，但因拒绝不了大排档一碗九十元的诱惑，所以天一黑他就去出摊了。至于那一锅香喷喷的海带炖猪肘，就只能留给老金独自享用。不过最惨的还是河南，他连稀饭都没喝完，大师夫妇就来要房租了。哎，我我收一个钱，你出去拿好多。我一会儿还要出去一趟。你身上有好多钱吗？摸不出来，我说给你们不不好不好说了。那今晚拿不到哦。哎。啊，好久都来了。都，我明天嘛，明天嘛，不说了嘛。说了他都说。那一个人他也真的不来呀、啊，我都我都非把那个门锁了，不那哎，那我知道了，好嘛，好嘛，哎。马年注定是一个让穷人难忘的春节。正月初七这天，老干因为大排档家伙不加钱，便炒了老板的鱿鱼。靠捡废品为生的老金，也因为冬天喝饮料的人少，收入在急剧下降。所以最近两人的饭菜都是老金忍辱负重去美食城捡来的。但哪怕捡剩菜，老金有自己的底线。这个是多好哟，这很干净，这串串了吧？看这很干净哦。他咋整的啊？你不服气，我那门牙子一看我你看干净不干净？曾经老金拔刀相助，帮老干要回了拖欠的工资，两人自此结成了祸福与共的生死之交。不过让人想不到的是，这对难兄难弟如今却在谁洗碗这个问题上产生了很大的分歧。有啥的吧？我自己当人喽。好，我我我给老子倒倒八百斤的米。我说你也是。先把这个麻子麻子的，不抢朋友的气气的哦。哈哈，这个就是几个玩的，我没有害怕，没有害你气，这门拉。这天，六十七岁的老杭又回到了资历巷。他每年治腿病要花掉两三万，要不是有农村医保，估计早死了。现在山穷水尽的他，全靠各种偏方和巷子里的神医维持信念。老黄看着老杭已是危在旦夕，所以每天回来都要看看他，平日也尽量把活让给他。老黄这样做，一是出于同情，二是在默默炫耀自己健康的身体。他说，在一三年的时候交过六十块的医保，但到现在连一颗感冒药都没吃过，感觉自己的钱都是拿来填老黄这样的坑。一天夜里，老黄梦见钓起来一条死鱼，按照民间的说法，这是要破财的征兆。为了以防万一，他一大早就跑到银行里，打算把钱全部存进去。不过就在老黄等待银行开门的时候，一个中年老乡以半老年卡为由，骗走了他兜里的一千一百四十块。由于骗子用雨伞遮住了上半身，所以民警调出周围所有的监控也没有查到踪迹。茫然无措的老杭一直在银行门口站到深夜，才勉强接受了这个事实。俗话说“福无双至，祸不单行”。不久后，老韩干了几天活，终于赚到了一百六十块，但其中却有一张百元大钞是假币。紧接着，他的屋子又遭到了小偷的光顾。对此，老韩已经麻木了，说贼根本不了解我的情况，他应该是哭着走掉的。二零一四年八月，自立项正式拆迁，未来这里将会被高楼大厦所替代。随着附近的小商小贩陆续撤离，一直以此为生的棒棒们也彻底失业了。而河南更是一副心事重重的样子，因为自立想拆了后，他根本找不到第二个像大石这样善良的房东，能容忍他拖欠九个月的房租。曾经不管输得多惨，过得多穷，老铁湖南都会无条件的帮助他。但最近湖南在工地上意外受伤，也是自身难保，所以毫无退路的河南只能重新拾起丢弃的信仰，进场打杂。据说一个月给两千，包住不包吃。一日，女老板亲自开车来接河南。这应该是他人生第一次坐宝马，不过由于河南没有身份证，生活又邋遢，所以去了两个月不到就被辞退了。消失了一段时间后，他又重新回到了原来的小摊上打杂。另外一边，老黄被查出了高血压和脑梗塞，只能回女儿家养病。大师的群租房也因为消防问题被下令拆除，他预计损失至少在二十万以上。至于老杭，全身上下唯一能看到的红票子，就是那张一直都花不出去的假钞。自立项拆迁后，大家各谋出路，有的去搬家，有的去建筑垃圾。
，但他们依然不愿意尝试新的行业。如今不过是换了一个地方，继续干着没落的老本行。而导演何苦前往了工地，凭着年轻踏实，他很快得到了包工头的赏识，承揽了一些小工程。受此启发，何苦四处跑工地留电话，陆陆续续又接到了很多新工程。由于个人根本忙不过来，所以他叫上了失业的老行和大师，很快就拉起了一支小小的包工队。现在大家每天的收入都在150块以上，比当棒棒至少翻了三倍，而且天天都有活干。像大师夫妇一直干到年底就赚了差不多两万块，老行呢一边治病一边干，年底也攒了七千多块。至于老金则不知去向。老干的应该是自立项的最后一个棒棒，因为他还是觉得出摊稳定，所以坚持要干老本行。而老黄听闻后，则迫不及待地赶到重庆，加入了何苦的队伍。春来冬藏，新的一年即将到来，勤劳踏实、愿意改变的人都迎来了新的生活、新的面貌。这部纪录片名为《最后的棒棒》，于2018年上映。在拍摄期间，导演何苦并不是用一种悲天悯人、高高在上的姿态来记录棒棒的生活。而是以打工的身份卧底在自立巷，他和棒棒们一起吃，一起睡，甚至还拜老黄为师，跟着一起挑货搬床。最惨的时候，他天天都是老干妈拌饭，吃了一顿肉后，直呼喉咙往上冒油的感觉真好。作为一名退役中校，他完全和棒棒们回到了一根水平线上。最后，当大家面临绝境的时候，他依然前往了工地，并带着大家一起改变了窘困的生活。其实，在经济高速发展的中国，并不缺少赚钱的机会。他们的穷困除了命运的捉弄外，和个人的思维性格其实也有一定的关系。但对于这样一部优秀的纪录片，我的解说只是一个抛砖引玉的作用。在这里，强烈建议大家一定要去看看全长十三集的原片。那么，本期解说就到这里。如果你觉得我的作品还不错，请长按点赞支持。